。为什么？为什么保不住？为什么都保不住？皇后娘娘，是不是还不知道啊？等皇后娘娘醒来，知道了可怎么好啊？皇上呢？皇上上朝去了，让我陪着姐姐。皇上不在，那可不好啊姐姐，皇后娘娘，孩子呢？抱给我看看。十三阿哥和你元宝，先一步走了。海兰，你说的这么急，皇后娘娘哪受得住啊？姐姐迟早要知道的，是难产。姐姐太为不测，十三阿哥的产程拖了太久，所以孩子没保住。孩子呢？抱来我看看。皇后娘娘，为了免您伤心，皇上已经吩咐把十三阿哥送出去了，请您节哀吧。不见也好。皇后娘娘，当初臣妾就是因为看到了六公主去了。那种心痛，不如不见。已经送出去了。这胎是祥瑞之胎，一会儿又说是您自己害了自己的孩子，他们的话根本……皇后娘娘，嬴妃她是伤心过度，话都说糊涂了。姐姐，钦天监说的都是混话，皇上已经将钦天监见证给革职了，姐姐不必理会。嗯，皇上，皇上还替十三阿哥取名为永锦。追赠道瑞皇子，随葬东回太子元寝。皇上呢？皇上已经上朝去了，说晚点来看姐姐。
主知道这回你倒霉。这里是一些银票，你带着出宫用吧。哎，前程都没了，一点银票有什么用啊？不要也行，那主的心意我便收下了。谁说不要了？好好数数清楚。这里到底是有多少银票？嗯是安身不息的汤药，请尽快服下吧。张一斌，本宫有孕七月有余，你日日为本宫诊脉，孩子不都是好好的吗？娘娘有孕时还算安稳，但生产之时，微臣虽然参与，但只能在外面候着，不能靠近。只是听里面的老了们说，您胎位不正，给您推了一夜的肚子，才让小娃娃降生。田姥姥一直说娘娘胎位不正，帮娘娘推腹已有月余，仍未推正，生产时更是推了一夜，娘娘疼痛万分，直到龙胎不动了才生了下来。娘娘，奴婢觉得此事蹊跷。可推腹之事除了田姥姥。没有人懂，我要去回禀皇上。有查知四位接生姥姥，有一七十天了。是。皇上，朕写给永景的祭文，放在桌子上，你送去安华殿焚化了吧？是。那皇后娘娘提出查究接生姥姥之事。皇后，要是想查那些接生姥姥也可，只要她心里能稍加安慰就行。是。皇上还有一事，秦天剑监正被革职，畏罪服毒了。死了吗？被发现时，身子都凉了。他是该死。皇上，您是信了青天剑的言语了。朕要是不信他的话，也不会对皇后这一代寄予那么深的厚望。毕竟，当年淑妃的事情，青天剑就一早说中了。再往前，孝贤皇后崩逝之时。秦天剑也是字字严重。姚奴婢说：“天象之言，听过就罢。”历来君王，有谁不重视天象的？
皇上，您还没去看过皇后。您不会信了晴天界所说，皇后娘娘刻了小阿哥的说法吧？朕也不相信。可是皇后，罢了，不说这些了。皇后人怎么样？好些了吗？身子养过来容易，但精神总不大好。你叫他好好养着，朕一得空就去瞧他。